Театры, коммунальные катастрофы, праздники в детских садах и все самые проблемные истории из жизни региона. Год сотрудника новостной службы – это череда самых разных с точки зрения эмоций, событий, итогом которых становится репортаж в вечернем выпуске или вот в нашей программе. За тремя минутами эфирного времени скрывается работа целой команды специалистов. В кадре же зрители видят только автора. И вот эту несправедливость в конце года решил исправить Андрей Ткачев. Он подготовил сюжет не только о самых значимых событиях, свидетелей которых ему довелось стать, но и о тех, кто весь этот год помогал создавать маленькое кино под названием «Новостной репортаж». Андрей, привет. Доброе утро. Ты там проснулся? Ну, молодец. Не забыл, что у тебя выезд там 10.30 спас Демец сегодня? Все, хорошо, ждем. Со звонка координатора начинается рабочий день любого корреспондента. Комната координаторов – это как пункт переговоров. На душе у девушек всегда праздник, а в голове – холодные расчеты. У нас же как ценится оперативность, поэтому должны работать очень быстро, знать, когда и с какой службы нам нужно связаться, у кого попросить комментарий, куда нам подъехать. В общем, обязанностей много, огромный список дел нужно держать в голове. Но этим работы привлекательно и интересно, потому что мы постоянно находимся в динамике. Каждый день корреспонденты после похода в этот кабинет разъезжаются по всей области, а бывает, что и гораздо дальше. Съемки в Париже, Израиле, Беларуси – это все часть повседневной работы. Мне в этом году предоставил возможность впервые побывать в Крыму. На полуостров с гастролями приехали актеры драматического театра. Коллеги артистов из Крыма с радостью предоставили площадку для выступлений. А в 2016-м встреча должна повториться. Мы собираем чемоданы и в следующем году приедем с нашими новыми спектаклями к вам обязательно, потому что театр Луначарского непременно должен побывать в гостях в театре Луначарского. В мае об этой поездке вышел 9-минутный сюжет, который был обильно разбавлен стендапами. Это когда корреспондент вещает в кадре. Считается, что зрителю важно увидеть того, кто рассказывает о событии. Ради этого приходится лезть туда, куда порой не просят, а также бороться с погодными условиями, как это, например, делает оператор Никита. Особенно часто журналисты сталкиваются с таким на съемках, связанных с коммунальными проблемами. Только недавно нам пришлось по уши залезть в грязь, чтобы помочь людям обрести пешеходный переход. Чтобы докопаться до истины, корреспондентам приходится проходить огонь, воду и медные трубы. И все ради того, чтобы помочь людям. Ограничений в диалоге со зрителем нет, и каждый стендап – это итог креативной мысли. Кто-то ради красного словца взмывает высь. Мы уже подлетаем, на самом деле, к Жиздре, находимся на высоте порядка 150-200 метров. Кто-то пытается укротить зверя. Они не боятся людей, а главное, не упустят возможности выпросить в них сладости. А порой и вовсе приходится испытывать технику. Но снять красивые кадры – это лишь полдела. Их еще надо обработать, написать тексты, предоставить редактору. Это комната, где пишут корреспонденты. Именно здесь и рождаются сюжеты. Правда, пока только на бумаге. Универсального рецепта написания нет, поэтому каждый делает по-своему. Если это что-то событийное, естественно, ты пытаешься передать атмосферу. То есть, э, тебе надо будет посмотреть в дверях, что удалось оператору отработать, что вам вместе удалось добыть. Нет ничего главного. Есть правила, которых, ну да, надо их придерживаться, там, смотреть на них. Но, как говорят, надо уметь их нарушать. Как и сколько она появляется бабочка, так и сюжет с бумаги приходит на экран. Правильно обрезать интервью, наложить на закадровый текст картинку – все это будни монтажеров. Кажется, что им все дается легко. Они могут и звук выровнять, и света добавить. Но на самом деле здесь тоже не обходится без сложностей. Трудности в монтаже является человеческий фактор. Либо корреспондент не точно выражает свои мысли и желания, либо по каким-то обстоятельствам материал получается не, не, не очень качественный. Это мы часто снимаем и в дождь, и в снег, а то и в ураган. Ну, либо когда э, корреспондент приходит и говорит, я хочу вот 
смонтировать что-то там такое, а что я не знаю. Попробуй сделать сам. После того, как впечатление корреспондента передано на экран, можно и отдохнуть. Кто-то приходит в редакцию, чтобы просто отвлечься. Работать на прямых эфирах – это очень нервно. Поэтому приходится вот как-то отключать свой мозг, а вязание очень хорошо отключает мозг. Другие забегают перекусить, а третьи и вовсе в комнату отдыха приходят поработать. Цели разные, но всех объединяет здесь одно – возможность пообщаться, обсудить последние новости и рассказать о своих похождениях. Самое последнее про новогодний базар мне понравилось. Она была такой динамичной и в свете приближающихся праздников, особенно такой волшебный, сказочный. И стендап у меня там наконец-то получился, кажется, это меня тоже порадовало. Мы взрывали боеприпасы военные. То есть вот только эта воронка образовалась, вот только что там была бомба, я прыгаю в эту воронку, Илья мне говорит, оператор, давай, Марин, прыгай в нее, я прыгаю, и я в каске, в бронежилете держу этот осколок и говорю в стендапе, что вот только что вот на моем месте э, были снаряды, а теперь здесь осколки этих снарядов, и вот эта вот горячая, горячая яма, горячий песок, это было круто, это прям эмоция, это движуха. Ну, еще, конечно же, встреча с Хлобыстином. На работе корреспонденты вместе со своими героями встречают праздники, помогают решать людям проблемы, узнают о том, чего еще никто не знал. А потом передают это на голубые экраны. Вот так и получаются новостные сюжеты, которые мы, уважаемые телезрители, каждый день показываем вам. Конечно, о всех нюансах я рассказать не успел, но у каждой телекомпании должны быть свои секреты. С Новым годом, Калужане, смотрите больше новостей. Ведь, как говорят сторожилы телевидения, двух одинаковых сюжетов не бывает. Андрей Ткачев, Илья Хромов, Роман Сдобнов, телекомпания Ника ТВ.